رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے سورج گرن ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاة القصوص پڑھائی نماز پڑھا رہے ہیں رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران کچھ آگے بڑھتے ہیں ہاتھ بڑھاتے ہیں نماز ختم کرتے ہیں تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہم نے دیکھا نماز کے دوران آپ کچھ آگے بڑھے ہیں ہاتھ بڑھائے ہیں کیا کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت میں اوریت الجنت میرے آقا نے اشارت فتنا اول تو انقود ہے میرے آقا نے اشارت فرمایا لو اخذتو لأقلتم منہو ما بقیت الدنیا متفقون علی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے آقا نے اشارت فرمایا میں جنت دیکھ رہا تھا میرے آقا نے اشارت فرمایا میں جنت دیکھ رہا تھا جنت ہے جو ایک اور بات آپ کو بتا دوں کوئی یہ نہ کہے کہ ساری واقعات ہم حدیث بیان کر رہی ہیں جو واقعات ہم بیان کرتے ہیں یاد رکھئے ان واقعات پر ہمارے لئے ہمارے پاس دلائل بھی ہیں اور وہ دلائل بخاری اور مسلم بھی ہیں آپ کی طبیعتوں کی زیافت کے لئے ایک واقعہ سمات فرمائے یمن سے ایک عاشق حج کے لئے حاضر ہوا کسی نے کہا جب آپ مدینہ تو منورہ جائیں تو میری طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا وہ مدینہ تو منورہ میں حاضر ہوا لیکن سلام پہنچانا بھول گیا سلام پہنچانا بھول گیا جب وہاں سے رفت سفر بانتا ہے مکہ تو المکرمہ روانہ ہو رہا ہوتا ہے تو احرام باننے کے لیے زلیفہ کے مقام پر پہنچتا ہے یاد آتا ہے فلان شخص کا میں نے سلام نہیں پہنچایا فلان شخص کا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام نہیں پہنچایا کافلے والوں سے کہتا ہے کافلے والوں انتظار کرو میں واپس آ جاتا ہوں میں فوراں فلان شخص کا سلام حضور کی بارگاہ میں ارز کر کے واپس آ جاتا ہوں کافلے والوں نے کہا دیکھو کافلہ روانہ ہو رہا ہے اگر تم اگر چلے گئے تو واپس آنے سے قبل کافلہ روانہ ہو جائے گا تم تو مکہ تر مقرمہ تک کافلے تک نہیں پہنچ پاؤں گے اس نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عاشق کا سلام عرض کیا رات وہاں ہو چکی تھی وہاں میں مسجد نبی شریف میں سو گیا جب آنکھ بند ہوئی تو قسمت کا ستارہ چمک گٹھا قسمت کا ستارہ چمک گٹھا کہتا ہے وہ عاشق وہ دیوانہ کہتا ہے میں سو رہا تھا کیا دیکھتا ہوں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کولین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ساتھ میرے آقا کی صدیقی اکبر بھی موجود ہیں صدیقی اکبر فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ وہی ہے کوئی اس کی جانب اشارہ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی ہے میرے آقا نے اشارہ فرمایا ہے ابو الوفا ہے ابو الوفا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی نیت تو ابو العباس ہے ابو الوفا نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا ہے وفادار یعنی ہے وفا کے باپ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کنیت تو ابو العباس ہے میں ابو الوفا نہیں ہوں میرے آقا نے شاہد نہیں تو ابو الوفا ہی ہے تو ابو الوفا ہی ہے کیونکہ وفادار تھا امانت دی گئی تھی نا امانت کیا تھی سلام پہنچانا ہے تو بے وفا نہیں تھا اس نے وفا کی تھی سلام پہنچایا تھا لہذا مدینہ المنورہ میں حاضری کشف حاصل کرنے والوں جو وہاں جا رہے ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام جس نے وسیعت کی ہے حضور کی بارگاہ میں ضرور ارز کرنا کہ اس عاشق نے جب آقا کی بارگاہ میں حاضری کشف حاصل کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا میرے آقا ہاتھ بڑھاتے ہیں اٹھا کے مکہ تو مکرمہ میں اسے رکھ دیتے ہیں وہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں میں تو مکہ تو المکرمہ میں موجود ہوں میں مکہ تو المکرمہ میں موجود ہوں کہا مکہ تو المکرمہ میں آٹھ دن میں نے قیام کیا آٹھ دن کے بعد وہ کافلہ مکہ تو المکرمہ میں پہنچا اسے میں ذہنے پا میں چھوڑا ہے آٹھ دن کے بعد وہ کافلہ مکہ تو المکرمہ میں پہنچا اب کوئی کہے گا یہ واقعہ ہے یہ آقا ایسے کیسے کر سکتے ہیں کہ ہاتھ سے کسی کو اٹھا کے مکہ تو المکرمہ میں پہنچا سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مثال ہو گیا ہے ہاتھ بڑھانا اور بڑھا کے مکہ تو المکرمہ میں پہنچانا کیسے ممکن ہے تو یارو حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارت فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تھی اور جنت میں ایک خوشہ میں نے دیکھا اور میں نے چاہا اس خوشے کو پکڑ کے لے آؤں میرے آقا اشارت فرماتے ہیں اگر اس خوشے کو توڑ کے پکڑ کے لاتا اور تم کھاتے قیامت تک کھاتے رہتے یہ دنیا ختم ہو جاتی خوشہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں تم کہتے ہو ہاتھ بڑھانا کیسے ممکن ہے بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے ثابت ہو گیا وہ مدینت المنورہ میں موجود ہوں جنت سے خوشہ پکڑ کے مدینے لاسکتے ہیں ارے مدینے سے عاشق کو پکڑ کے مکہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں